நீங்க <laughs> 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 தேவையானதும்ப்பாடுல <laughs> Thank you. 
சொல்லுங்கம்மாட்டிஸ்ட் <laughs> மல்லிகாங்கள <laughs> இந்த வழியாக நேராக போனால் ஒரு மரம் வரும் அப்படியே போனால் ஒரு கோயில் வரும் கோயிலேருந்து நேராக போனால் மூணாவது வீடு ஆனப்பள்ளி மல்லிகை வீடு எதுன்னு கேட்டால் அவங்களே சொல்லுவாங்க அதோ அந்த வழியா ஆளூர் மதிரே இருக்கான் எதுக்கு அவளை தேடிட்டு வந்திருக்கான் நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை நம்ம வேலையை பார்ப்போம் பாருங்க சீக்கிரம் வைப்பாங்க அவங்க காலையிலே வேலைக்கு போயிடுவாங்க அக்கா இங்க அனப்பள்ளி மல்லிகா வீடு எங்க இருக்கு சார் அவ இத பத்தி கேள்விப்பட்டானா அப்புறம் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களை விளக்க மாத்தாலே அடிச்சு துரத்த வேண்டியது வரும் அதான் வீடு போய் அங்க போய் கேளுங்க சரிங்க வீட்டில் யாரா இருக்கீங்களா மல்லிகா வீடு இதுவா ஹலோ மல்லிகா என்ன 
ஓவிய மாதிரிய பார்த்து வரைய மாடலாக நிற்கிறதுக்கு என்னோட ஸ்டுடியோவில் தான் உங்களுக்கு சினிமாவில் கிடைக்கிறத விட நான் அதிகமான பணம் தர மாடலா நான் ஒரு ஓவிய கலைஞன் என் பேர் மாதவ் தேவ் நேற்று தேவன் செட்டில் ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தேன் அங்கே வச்சு தான் நான் பார்த்தேன் மல்லிகா கிருஷ்ணர் இருந்துச்சுன்னா சம்பளம் எவ்வளோனு சொன்னா போதும் அது இப்போ என்ன சம்மதம் தானே என் தாத்தா கிட்ட நான் இப்போ கேட்கணும் கேட்டு சொல்லுங்க இப்பவே கேட்டு சொல்லுங்க ஒன்னும் தெரியாத <laughs> 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 தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதை பத்தி நான் கத்துறேன் ஓ எந்த டைமுக்கு வரணும் காலையில வந்துட்டு சாயந்தரம் போயிடலாம் அப்படின்னா இவ கண்டிப்பா வருவா என்ன மல்லிகா ஆ சார் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க மல்லிகா கண்டிப்பா வருவா ஆ அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா சரிங்க சார் வர இங்க பாருங்க ஒரு சின்ன சந்தேகம் அதாவது அனுப்பள்ள மளிகான்னு எதுக்கு கூப்பிடுங்க அதை நீங்கள் அவகிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே நான் சொல்கிறேன் சார் இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் எதுக்குடா இப்போ பழசெல்லாம் கிளறிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நாள் இவன் தேவையில்லாத ஒரு வாத்தியை அவகிட்ட பேசிட்டான் அவன் இவன் கன்னத்தில் ஒரே அடி அடித்தா அடித்த அடியில் பல்லே கீழே விழுந்துடுச்சு எனக்கு இங்கே நிறைய பேருக்கு அடி விழுந்துருக்கு ஆனால் என்னை மட்டும் தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பேசும்போது தேவையில்லாத வார்த்தை பேசுனா இப்படி தான் அடிக்கணும் ஆன பல் அவரை பற்றி உலகத்துக்கே தெரியும் உன்னுடைய திமிர்தனத்தை அவர்கிட்ட காட்டாத அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கெல்லாம் பணக்காரங்க நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு வா
என்ன மல்லையா கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்துட்டா இங்க வரதுக்கு ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியோ சரி இப்ப மல்லிகையோட வேலை என்ன நான் சொல்ல போறேன் வா காட்டுற வா இங்க இங்க நில்லு கொஞ்சம் பெண் பண்ணுங்க இந்த கை கீழே இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே மல்லிகா இப்போ அசையாம நிக்கணும் அந்த இடத்த பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் மல்லிகா பார்த்துட்டு வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகே மல்லிகாச்சு <laughs> 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 மதியம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு இங்க வந்தா போதும் ஓகே வா வா மாமா உள்ள வா உட்காருமா அட உட்காரு ஆ உட்காருமா ஆ உட்காரு விஜயாமா ஆ ம் ம் சேச்சி அம்மாவோட ஸ்பெஷல் சிக்கனா இன்னைக்கு சேச்சி அம்மாவோட ஸ்பெஷல் சிக்கன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு வைங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வைங்க அவங்க நம்ம விருந்தாளி தான் சாப்பிடுமா
சமையல் வேலைக்கா வந்திருக்க அப்படின்னா இங்க வச்சுட்டு போ அதுக்கு இங்க வேற ஆள் இருக்காங்க சாப்பாடு வேணுமா அப்பன்னா போய் கை கழுவிக்கோ போ மலிகா சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு டைம் இன்ட்ரோ ஆயிக்குங்க இவ என்னோட ஒரே ஒரு அக்கா மானசி அப்புறம் மல்லிகா நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இவங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸான ரைட்டர் ஆ அப்புறம் இவளோட காஸ்ட் ஒரே டைப்பா இல்லாம டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்ல கண்டிப்பா நான் இப்ப சிட்டிக்கு போக போறேன் நீங்க வேணா ரெண்டு பேரும் வாங்கல யாரு போன மாசம் வந்துட்டு போனது அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வரீங்க ஹம் அக்கா உங்களை பத்தி சரியா தான் சொல்லிருக்காங்க அட எங்க போறீங்கன்னு கொஞ்சம் பொண்டாடி கிட்ட சொல்லிட்டு போலாம்ல ஓ இப்ப அதுக்கு மட்டும் தான் குறைச்சலா இத பாருமா இந்த வேலை நடக்கிறதுனாலதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுறாங்கன்னு அவளுக்கு தெரியும்ல வைத்தியக்காரி நான் சொல்ல வந்தது அது இல்ல பின்ன எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பாங்கல்ல நிம்மதியாவா நான் இங்கதான் இருக்கேன்ட்டு அவ கிட்ட சொன்னா அடுத்த கேள்வி வரும் ரிசப்ஷன்ல இருக்கிறவ அழகா இருக்காளோ உலகத்துல அவளை விட அழகானவ இல்லன்ட்டு அவ சொல்றா ஆண்கள் நிம்மதியே போயிடுமே ஒரு பாசத்துல தானே கேக்குறாங்க உங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தை யாரும் பகிர கூடாதுன்னு முன்னெச்சரிக்கை பாசம் என்னமோ நல்லதுதான் ஆனா அதுவே உலகமாயிடுச்சுன்னா சகிச்சுக்க ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் இல்ல பசங்களுக்காக மட்டும் தான் நான் சகிச்சுக்கிறேன் ஆ அது இருக்கட்டும் நம்ம ஓவியாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு புதுசா ஒரு மாடல் கிடைச்சிருக்காங்க வரைஞ்சா ரொம்ப நல்லதுதான் ஒரு பத்துல இருந்து பதினோரு மாடல்களை நான் கொண்டு வர போறேன் ஓ அத வரையிலனா நான் தூக்குல மாட்டிப்பேன் அப்படி இல்ல ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி அக்காவே பாய்சன் வச்சு கொண்டு விஜயமா இங்க பாருங்க உங்க பாசத்துக்குரிய முத்தம் கண்ணி கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நீ ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே உத்தரவு கொஞ்சம் அசைய கூடாது ஆ ஓகே ஸ்டடி ஸ்டடி இது அருமை இந்தியால பழைய கோயில்ல இந்த மாதிரி பொண்ணை கொண்டு போய் நித்துனோன்ட்டு வை ராஜாவே பின்னாடி வந்துருவாரு இந்தியா புராணங்கள்ல ராஜாவுக்கு தான் எப்பவுமே இம்பார்டன்ஸ் இத வச்சு இந்த ஆர்கே ஒரு காட்டு காட்டுவான் என்ன மாதவ் இவ்வளவு படத்தை வரைஞ்சு வச்சிட்டு என் கைக்கு தராம இருக்கிறிய சீக்கிரமா தாங்க பாருங்க ஆர்கண்ண ஒண்ணு இல்ல நூறு கூட தர அட கடவுள உண்மையாவ சொல்ற அட கைலாசனாதா என்ன காப்பாத்து பாருங்க சாப்பாடும் டீயும் வேணுமா இத பாருமா ஐரோப்பிய நாடுகள் இவனுக்காக காத்திருக்கிற காலம் கூடிய சீக்கிரம் வரும் ரொம்ப தூரம் இல்ல ஓ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா இந்த ஓவியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் நான் தர போறேன் சத்தியமா சத்தியமா உங்களுக்கு டீயோ சாப்பாடும் வேணுமான்னு சொல்லுங்க என் மேல அக்கறை வச்சிருக்கிற ஒரே ஆளு என்னம்மா சௌக்கியமா ஏமா இந்த அம்மா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கும்போது பெருத்துக்கிட்டே போகுது என்ன விஷயம் இது அப்படியே விட்டுறாத அதுக்கப்புறம் உனக்கு தான் பிரச்சனை ஆயிடும் ஒரு நாளைக்கு வேப்பனை கலந்து தரப்போறம் பாருங்க அதோட எடுத்துக்க மாட்டேன் செஞ்சாலும் செய்வேன் சொன்னா செஞ்சிருவேன் அக்கா தமாஷா தான் சொன்னாங்க இல்லக்கா ஆமா எப்பத்துல இருந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சீங்க 
இங்க பாரு மொசல புடிக்கிற நாய மூஞ்சி பார்க்க தெரியாது அந்த பையன் கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சு வைக்கிறது எல்லாத்தையும் பொய் சொல்லி ஏமாத்தி வாங்கிட்டு போய் அதிக விலைக்கு வித்துடுறாரு ஏதாவது நான் கேட்டா அப்புறம் கொடுப்பாரு மீதி எல்லாத்தையும் அவர் பாக்கெட்லயே வச்சுப்பாரு எனக்கு <laughs> 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 சேத்திலிருந்து நாம் பறிச்சிட்டு வந்ததுதான் இந்த அழகான தாமரை மாநிலங்களுக்கு <laughs> எல்லாரும் ஒரே இடத்துல ஒண்ணு சேர்ந்து பேச போறோம் அந்த மாதவி குட்டி ஏற்கனவே போயிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் சொல்லிக்கிட்டு அது சத்தியமா நடக்காது இவ யார கை காட்டுறாலோ அவங்க நான் ஏத்துக்கிறேன் எல்லா மூடு போயிடுச்சு நான் கிளம்புற ஆ இப்ப நீங்க இங்கிருந்து வெளியே போகவே கூடாது இப்ப நான் இவ கூட போனேன்னா பழைய நினைவுகள்லாம் இருந்து வேட்டையாடும் நம்ம கொஞ்சம் மேல இருக்கலாம் வாங்க இந்த வீட்டில் ஒரு அங்கம்மா நான் கூட பழக ஆரம்பிச்சு நிறைய வருஷம் ஆயிடுச்சு சின்ன வயசுல இருந்த நட்பு போல இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய தடவை கேட்கணும் கேட்கணும்ட்டு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் வேண்டான்ட்டு விட்டுட்டேன் இதுக்கு மேலேயும் கேட்காம இருக்கிறதுக்கு என்னால் முடியாது எல்லா ஆண்களுக்கும் காதல் கண்டிப்பா வரும் அப்போ ஏன் நீ கல்யாணமே வாண்டான்ற அது ஒரு கதை அது ஒரு பெரிய கதை பெரிய ஆளான தேவதாஸ் முதலாளியோட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட நினைக்கிறேன் முடியல ம் 
இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணேன் நாங்க அதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் உனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த பில்டப் பண்ற மாதவ இருக்கால அப்பாவோட நிழல பார்த்தாலே போதும் பயந்துட்டு ஓடிடுவான் உண்மைதான் எனக்கு அப்பாவை பார்த்தாலே ரொம்ப பயம்தான் அப்ப மானசிக்கு அப்பாவை பார்த்தா பயம் இல்லையா நான் எதுக்கு பயப்படணும் நாம தப்பு செய்யாத வரைக்கும் யாரையும் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க அவரோட பசங்க ஆனா என் பிரச்சனை அது இல்ல அதுக்காக நீங்க ஏன் பயப்படணும் உங்க காலில் விழுந்து கேக்குறேன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நான் எங்க அம்மாவுக்கு மருந்து வாங்கணும் தெரியுமா என் வேலையை பறிச்சிடாதீங்க உங்க வேலை போற அளவுக்கு இங்க யாரும் பிரச்சனை பண்ணலையே இங்க பாருங்கப்பா நீங்க மூணு பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதாவது நம்ம சத்யாவோட அப்பா நம்ம சங்கர் அண்ணனும் தேவதாஸ் முதலாளிக்கும் நடுவுல எப்படின்னு தெரியும்ல கீரியும் பாம்பும் போலதான் ஆனா நாங்க ஒண்ணு அப்படி இல்லைல்ல அப்பாங்களுக்கு நடுவுல நடக்கிற சண்டை அது எங்களை ஒன்னும் பாதிக்காது எனக்கு என்னமோ தப்புன்னு தோணுது தெரியுமா <laughs> கனகா ரொம்ப சூப்பரா டிராயிங் வரைவா ரிசல்ட் வரட்டும் அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் பேசாதீங்க அப்படி பேசிருந்தா இந்த வாட்டி எங்களை மன்னிச்சிருமா இவனுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா பார்த்ததெல்லாம் வரைவா அப்படிதானே போது போது நான் கிளாஸ்க்கு போறேன் எங்க மேல இருக்கிற கோவத்தை பாவா டீச்சர் மேல காட்டாத தேவதாஸ் முதலாளியோட மகளே டேடே போதுண்டா ஓ சரிப்பா விலையெனும் அனுராகம் கொண்டு தூக்கி எரிய கூடாது காக்குமே உண்டியலில் போட்ட காசு போல் உலையில் போட்ட அரிசி போலையும் விலையனும் அனுராகம் அனுராகம்னா ஸ்னேகம் விலைக்கு அப்பாற்பட்டது இதுதான் கவிமதம் அப்படி இருக்கிற அனுராகத்தை துக்கமும் சந்தாபமும் கொண்டு தொடர்ச்சி கலையாம தூக்கி எறியாம பத்திரப்படுத்திக்கணும் எப்படி பத்திரப்படுத்துறது உண்டியல்ல போட்ட காசு மாதிரியும் ஒலையில போட்ட அரிசி மாதிரியும் பத்திரப்படுத்தணும் எப்ப பார்த்தாலும் அக்கா பின்னாடி அவன் சுத்திட்டே இருக்கானே நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டா சரி ஃப்ரெண்டுலாம் ஓகே தான் ஆனால் சேஃபாக இருக்கணும் இல்லைனா பிரச்சனை தான் அவன் மேலே ஒரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு <laughs> 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 சொந்த பசங்க கிட்டையாவது அன்பா பேசலாம்ல உங்களை பார்த்தாலே பசங்க பயப்படுறாங்க ஆமா பயப்படணும் என் அப்பா என்ன அப்படிதான் வளர்த்தாரு பாசம் கிடைக்காம வளர்ந்த நீங்க உங்க பசங்களுக்கு நீங்க பாசத்தை கொடுக்கலாம்ல என்னால் அது கண்டிப்பா முடியாது என்னமா நீங்க முதலாளியோட சண்டை போட்டுட்டே இருக்கீங்க அவர் எப்பவுமே நான் சொல்றதை கேட்க மாட்டேன்றாரு அவர்கிட்ட சொல்லி என்ன பிரோஜனம் அது இன்னைக்கு நேற்று விஷயம் இல்லைல்ல ஒரு பிரோஜனமும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அம்பிகா இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க 
பசங்களோட நல்லதுக்காக நம்ம சந்தோஷமா வாழணும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் வேற எதை பத்தி யோசனை பண்ணாதீங்க மாதவனுக்கு <laughs> பொறாமையா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 கஞ்சி ரெடி வரீங்களா நீ கஞ்சி சாப்பிட வரியாப்பா உனக்கு ரொம்ப பசிக்குது இல்ல பாப்பா போலாம் வாப்பா அம்மா நீங்களும் வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடலாம் இங்க வேற யாரும் இல்லல்ல நீ முதல்ல சாப்பிடுப்பா பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவிட்டு நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அம்மாவுக்கு அப்பா சாப்பிட்ட பாத்திரத்தில் சாப்பிடணும் அதனாலதான் அப்பா பாத்திரத்துல மீதி வச்சுட்டு போறாரு அப்படித்தானப்பா முதல்ல கஞ்சி நல்லா சாப்பிடுப்பா இது பாருமா இதுல வைக்கப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு இதுதான் காதல் நினைச்சுக்காத <laughs> 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 உங்ககிட்ட இப்படி பேசலாமா வேணாமான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல இருந்தாலும் என்னால் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருக்க முடியல டே மாதவா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னடா சொல்லுடா எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக சொல்லுடா எங்கள் அக்கா எது ஆசைப்பட்டாலும் அதுவும் என் ஆசை தான் ஆனால் எங்கள் அப்பா அப்படி கிடையாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுது இல்லை என் அக்கா மேலே நீ வச்சிருக்க காதல் அது ரொம்ப டேஞ்சர் நான் அவளோட சுபாவம் என்னென்னு உனக்கு தெரியாது யார் என்ன சொன்னாலும் தலையே போனால் கூட அவன் முடிவை அவன் மாற்றிக்க மாட்டான் ஆனால் அப்பா நான் என்ன செய்யணும்னு நீ சொல்ல வர அது எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை தயவு செஞ்சு என் மேலே கோவப்படாத என்னால் இது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் நான் போயிட்டு வரேன் அந்த பையன் சொன்னதை நீ கேட்டீலப்பா அவளை நீ கஷ்டப்படுத்தாத இல்லைப்பா என்னை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியல பாருப்பா உன்னை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் உன்னை என்னைக்காவது நான் ஏதாவது சொல்லியிருக்கேனப்பா சொல்ல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது தயவு செய்து கேளு அந்த பசங்க ரெண்டு பேருமே பாவம் அப்பாவோட அகங்காரம் கொஞ்சம் கூட இல்லாத நல்ல பசங்கப்பா அவங்க ரெண்டு பேருமே தண்டிக்கப்படுறதுக்கு நீ காரணமாக இருக்கக்கூடாது ஆ <laughs> 
நீ போமா அவ இங்க வரமாட்டா என்னாச்சு அவனுக்கு இங்க உடம்பு சரியில்லமா சரிவா நம்ம போய் பார்க்கலாம் வேண்டாம்மா நீங்க போங்க அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா நீங்க போங்க 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 பலன வண்டி எடுங்க ஆ போயிட்டு வாங்க எங்க அவ எங்க ம் வரட்டும் வண்டி ஆடுற எவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டீங்கல்ல அப்பா வந்திருந்தாரு நீ சொல்லிருக்கணும்ல நான் என் ஃப்ரெண்ட பாக்க போறேன்னு அப்போது <laughs> அவங்க ரெண்டு பேரையும் பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் திருப்பி கூட்டிட்டு வர்றதும் உன் வேலை தானே நீ அதை பண்ணியா அது பசங்க சொல்லும்போது வெளியே போட நாய என் முன்னாடி நீ வரவே கூடாது நம்மளெல்லாம் பார்த்தா பைத்தியக்காரங்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது போல இருக்கு முதலாளியவே எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டாரு எல்லாம் எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டாரு அதனுடைய பாக்கி உனக்கும் கடிச்சிருக்கல அது அம்மா ஏத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு டைம் குறிச்சப்போ அம்மா தடுத்துட்டாங்க அம்மா தான் எல்லாத்தையும் வாங்கினாங்க பாவம் பாவம் எங்க அம்மா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் அந்த டிரைவர் போயிட்டான் அதுக்கு பதில் இன்னொருத்தர் வந்தான் இப்படி பல மாற்றங்கள் ஆனா அவ மட்டும் மாறவே இல்லை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவ ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பிச்சா அப்படியா சொந்தங்களை பெரிய மனசு இல்லாம மனசுல இருக்கிற எல்லா வழியும் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு அவ மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பிச்சா அவ ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பிச்சதும் அவ நண்பர்கள் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க என்னப்பா பிரச்சனை இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே கிடைக்கல வாங்க ஏதாவது கிடைக்குதா இவ இப்போ படிக்கணும் நீ போறியாடா இவ அங்க வரல ஒரு வேலை நடக்காது நாளைக்கு கூட படிச்சுக்கலாம்ல நீ வாப்பா சரிப்பா நான் போயிட்டு வரேன் சரிப்பா
அப்புறம் போனவன் திரும்ப வரவே இல்லை கணேஷோட பையன் அவனை கொண்டு தீர்த்துட்டாங்க கொண்டு தீர்த்துட்டாங்க என்னால் மறக்கவே முடியல கேஸ் எதுவும் நடக்கலையே ஆத்தில் விழுந்து செத்து போயிட்டாங்கன்னு வெள்ளத்துக்கு எதிராக கேஸ் கொடுக்க முடியுமா கூட போனவங்க எல்லாம் அவன் திடீர்னு மிஸ் ஆயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க தேவதாஸ் முதலாளி சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்த அவங்க எல்லாரும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நீ அவளை கல்யாணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தலையா நிறைய முறை நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பா பண்ணிப்பேன் முதல்ல அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் முடிவு எடுத்த அவ மாத்திக்கவே மாட்டா அவ ரொம்ப பாவம் இங்க வைக்கிறேன் மல்லிகா உட்காருமா நான் சாப்பிட்டேன் கோவிலுக்கு போயிருந்தப்ப என் ஃப்ரெண்ட பார்த்தேன் அவ வீட்லயே நான் சாப்பிட்டேன் அந்த கேன் வாஷ் பின்னாடி ஒரு காஸ்ட்யூம் வச்சிருக்கேன் ஆ அத போட்டுட்டு ரெடியா இரு நான் வரேன் ஓகே சரி ம் லண்டன்ல பக்கிங்காம் பாலஸோட பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு பிரிட்டிஷ் பொண்ணு அதுக்கு நம்ம இந்திய பொண்ணுகளே போதும்ல ம் எஸ் நானே சொல்லலன்னு இருந்தேன் இந்த ஓ இனிமே தான் ஊருக்கு கிளம்ப போறோம் சீக்கிரம் ரெடி ஆகணும் இங்க இருந்து சைனா ரஷ்யா இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போகணும்ல ஆஹா பிரிட்டிஷ் அழகி இப்ப ரெடி ஆயிட்டாங்களா ஓகே ரைட் வா
மழையோடும் வெயிலோடும் வருகின்றாய் நீ பூந்திங்கள் ஒளிரும் நீலா ஒளி போலே மழையில் காற்றினை போல நீ அழகே அழகின் பேரழகே அழகே அழகின் பேரழகே மழையோடும் வெயிலோடும் வருகின்றாய் சுவாசங்களாகும் பூங்காற்றை போலே நீ மாற வேண்டும் செந்தூர முகமே சாறு முகி நீ பூவின் மடல்கள் போல் புன்னகை பூத்திட வேண்டும் சாறு முகி கை பூத்திட வேண்டும் மேகம் தரும் மழை துளியாக மாறிட வேண்டும் மழை துளி உன்னை நனைத்திடும் போது நனைகின்றே நானும் மழையோடும் வெயிலோடும் வருகின்றாய் நீ பூந்திங்கள் ஒளிரும் நீலா ஒளி போலே மழையில் மழையில் கூலிரும் பணி காற்றினை போல நீ அழகே அழகின் பேரழகே வா நான் வெளியே போறேன் நான் டிரா பண்றேன்
வாங்கக்கா வீட போட்ட மாட்டீங்களா இங்க அது அவசியம் இல்லக்கா வாங்க உள்ள வாங்க செருப்பு கழட்ட வேண்டாம் அப்புறம் காலில் சாணி ஒட்டிக்கும் நான் காலை கழுவிக்கிறேம்மா பரவாயில்ல உட்காருங்கக்கா அக்கா உங்களுக்கு இங்க சௌகரியமா இருக்காது ஓரளவுக்கு தான் சௌகரியம் இருக்கும் அக்கா உங்களுக்கு டீ கொண்டு வர ஒரு நிமிஷம் நான் உன்னோட தாத்தாவை பார்க்கணுமே தாத்தாவியா ஆமா தாத்தாவை தான் தாத்தா தானே உன்னை பார்த்துக்கிறாரு உன்னை பத்தி அவர்கிட்ட நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நான் ஏதாவது இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வெளியில நடந்தது உனக்கு எதுவும் தெரியாதா இல்ல மத்தவங்களும் அதை பார்க்காம இருக்க மாட்டாங்களா ஐயோ இத பத்தி நான் உங்ககிட்ட பேச விரும்பல அவர்கிட்ட தான் அவர் எங்க இருக்காரு நாமதான் <laughs> நல்லது என் ஆசா கை வச்ச செருப்பு இது இதை கொண்டு போய் அவன் மூஞ்சிலேயே நாலு அடி அடிங்க அப்போதான் அவனுக்கு புத்தியே வரும் இது யாருமா ஆ நானே சொல்கிறேன் அன்னைக்கு சார் வந்தார அவரோட ஆ வாங்க 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 என்ன ஆச்சு நீ ஏன் வருத்தமாக இருக்க இவ இவ ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாளா அது அதை பற்றி பேச தான் நான் இங்கே வந்தேன் என்னாச்சு என்ன பண்ண இவ என்னம்மா நீ மல்லிகா <laughs> இவ இந்த மல்லிகா திருடி இருக்கா என்னத்தம்மா திருடுனா சொல்லுங்க அவ என்னத்த திருடுனா என் தம்பியோட 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 இதயத்த இதுவரைக்கும் எந்த பொண்ணும் சாதிக்காத விஷயத்த இவ சாதிச்சிருக்கா சும்மா டைம் பாஸ்க்காக அவ லவ் பண்ணல அவன் இவளை ராணி மாதிரி பார்த்துப்பான் கடவுளே நீங்க சொல்றது என்னால நம்பவே முடியல தூங்குறனா கனவு காண்றனா எனக்கு எதுவும் புரியலையே நான் யார்கிட்டயும் இதை பத்தி பேச விரும்பல உங்களுக்கு ஓகேன்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வயசுல என்ன கஷ்டப்படுத்தாதம்மா அட கடவுளே நான் செத்தாலும் நான் நிம்மதியா சாவேன் சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் வரேன் என்னமா நீ இப்படி பண்ற ஃபார் யுவர் ஹெல்த் கடைசியா இவனும் மாட்டிக்கிட்டா இந்த பாருங்க நீங்க கண்டதை சொல்லி தப்பிக்க கூடாது இதுக்கு எல்லா காரணம் நீங்க தான் இவரா நீங்க தான் அந்த பொண்ண மாதவுக்கு காட்டினீங்க அவன் எங்க போயிட்டான் அந்த காமுகன் காமுகா அவரு வெக்கப்பட்டு போய் ஒளிஞ்சுகிட்டாரு 
இவங்க அழகான கல்யாணத்தில் நான் ரெண்டு பாட்டு பாடுறேன் கரெக்ட் நல்ல சந்தர்ப்பம் நல்ல சமயம் பாட பாட இந்த அடியனுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் உண்டு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த நல்ல காமுகனுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு தண்டனை கொடுக்கணும் அவனை நான் இங்க வர வைக்கிறேன் பாக்குறீங்களா நீங்க கரெக்ட் அவனை இப்ப நான் இங்க வர வைக்கிறேன் வரைக்கும் 
ஹலோ ஹலோ ம் நெட்ஒர்க் போயிடுச்சு ரொம்ப நல்லது நல்லதா அவர் கூப்பிட்டு பேசும்போது நீங்க கூப்பிட்டு பேச மாட்டீங்களா ம் உன்னை வச்சு ஓவியம் வரையிறோம் நல்ல ஆமா அதுக்காக தான் ஆர்க்க வெயிட் பண்றாரு பாவம் கடந்த காலத்தில் நீ மாடலாக நின்னதுக்கும் இப்போ நீ மாடலாக நிற்கிறதுக்கும் சில ஸ்பெஷல் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரியும் ம் தெரிஞ்சா என்னன்னு சொல்லு நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வரைய போற முதல் ஓவியம் அது நமக்கு பார்க்கறவங்க அதை பற்றி என்னன்னு நினைப்பாங்க ஆ அதுக்கு உண்டான சரியான பதில சொல்லட்டா ம் சொல்லு எனக்கு தெரியாது புத்திசாலி என்னுடைய பாசத்துக்குரியலோட ஓவியத்தை மக்கள் முதல் முதல்ல பார்க்க போறாங்க எல்லாரும் வச்ச கண்ணு வாங்காம உன்னதான் பாப்பாங்க ஒரு ஓவிய எனக்கு அவனுக்கு பிடிச்சத மட்டும் தான் அவன் எப்பயுமே வரைவான் அது மக்களுக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லல்ல இந்த அழகிய பிடிக்காதவங்க நிச்சயமா கண்ணு தெரியாத குருடங்களா தான் இருப்பாங்க இந்த பாக்கியம் கிடைக்க உன் ஜென்மத்துல நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணணும் தெரியல நீ இல்ல நீ கிடைச்சதுக்கு நான் தான் இந்த ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இத்தனை வருஷமா அந்த ஈஸ்வரன் என் கல்யாணத்தை நடத்தாம இருந்தது காரணமே நீ தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கதா சார் நான் உங்களை நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆனா சொல்ல பயமா இருந்தது என்னோட முடிவுகளை எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைச்சதே நீ தான் இந்த மாய கண்ணழகி தான் ஒருவேளை அந்த உருவம் நசுங்கி போச்சுன்னா அழகு என்னைக்குமே நிரந்தரமானது இல்லை நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நிரந்தரம் அதுல அழகுக்கு எந்த ஒரு இடமும் இல்ல எனக்கு ரொம்ப குளிரு அந்த ஷால் எடுத்து போத்திக்க இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிருது நாளைக்கு காலையில ஆர்கியானோ பாக்கலன்னா அவரு ஆவியாயிடுவாரு அதனால்தான் இல்லன்னா உன் குளிர நானே அடக்கிடுவேன் தேவையில்லாதான் யோசிக்காதீங்க சார் வண்டி எடுங்க ஓகே மேடம் சொல்லிட்டீங்கல்ல மாதவ சார் நீங்க வரையற ஓவியம் எல்லாமே கலைநயத்தோட இருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி வரையறீங்க நான் வரைஞ்ச ஓவியங்கள் எல்லாமே என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக தான் அதனால தான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நான் தேர்ந்தெடுத்து பண்றேன் மற்றவங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி என்னால பெயிண்டிங்லாம் வரைய முடியாது போர்ட்ரேட் பெயிண்டிங் உயிர் எழுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படி நான் சொல்ல வரல யோசிக்கிறதுக்கு சில டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஓவியத்துல சில சஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம் ஆனா அதுலயும் ஒரு அழகு வேணும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கல்யாணம் முடிஞ்சதும் செஞ்ச முதல் வேலை ஓவியத்துல தான் 
பொண்டாட்டியை தான் நிறைய வரைஞ்சிருக்கீங்க மனைவி அதாவது ஒரு பெண் இப்படி நீங்க வரைகிறீங்களேன்னு மற்றவங்க உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இதை பற்றி தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேனே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்த நான் வரைவேன் நான் பார்த்த எல்லா அழகையும் நான் மட்டும் ரசிக்கக்கூடாதுன்னு மற்றவங்களும் அந்த அழகை ரசிக்கணும் அவ்வளோதான் பெருமையாதான்ிப்பாங்களும் <laughs> 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 நான் சொன்னது சரிதானே தூங்கிட்டீங்களா ஒன்றும் இல்லை சரி போகலாம் போகலாமா
அன்பாயென்றும் கலந்திடுவோம் நாமும் குளிரில் வேர்க்கிறேன் முதல் முறை நாயும் இடைவெளி வேண்டாம் அன்பே இனியும் இடைவெளி வேண்டாம் புது மழையில் புது அழகில் மானசி ஊர்ல இல்லாத நேரத்திலேயே இப்படி நடக்கணும் மானசி அக்காக்கு சொல்லிட்டீங்களா தேவன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஓ அவரால முன்னாடி மாதிரி வரைய முடியாது இல்ல கையில நல்ல அடிபட்டு இருக்குல்ல ஓ பெயிண்டிங்கே பண்ண முடியாது எதுவா இருந்தால சகிச்சிதன ஆகணும் ஆ மானசி லைன்ல கிடைச்சா அவகிட்ட எல்லastype சொல்லியாச்சு மல்லிகாக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு டாக்டர்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடிட்டு இருக்காங்க பார்க்கலாம் மாதவ் 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 கேக்குதா 
மல்லிகா 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 காப்பாத்துங்க என்னோட மல்லிகாவை காப்பாத்துங்க என்ன தனியா விட்டுட்டு அவளுக்கு என்னதான் ஆச்சு மல்லிகாக்கு எதுவும் ஆகல மாதவ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு தனியா படுக்க வச்சிருக்காங்க மாதவ் அவளுக்கு என்னதான் நடந்துச்சு டாக்டர் மல்லிகாக்கு சின்ன காயம் தான் அவ்வளவுதான் நீங்க நடக்க ஆரம்பிச்சதும் அந்த நிமிஷமே அவங்கள பாக்க போலாம் நீங்க சொல்றது உண்மைதானா டாக்டர் நாங்க எதுக்கு உங்ககிட்ட போய் சொல்லணும் நாளாகும் <laughs> 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 பாக்கலாம் வாங்க பிளீஸ் வாங்க இங்கதான் காப்பாத்த <laughs> 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 ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தான் இந்த மாதவன் ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்த ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இவருடைய குணத்துக்கு மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகும் எல்லாமே கடவுள் கொடுத்த அழக அவரே திரும்பி வாங்கிட்டாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே கடவுளே Ah <laughs> 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 
என்ன பண்றதுனே தெரியல உங்களுக்கு நடந்த விஷயம் தெரியுமா சுரேஷ் சொன்னாரு இவரு கீழே விழுந்ததை பார்த்துட்டு தான் சுரேஷ் ஓடி வந்திருக்காரு அதனாலதான் இவரை டக்குன்னு காப்பாற்ற முடிஞ்சது இல்லைன்னா நாளைக்கு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வராரு அவரை மீட் பண்ணலாம் எங்களால உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இல்லை நான் எப்படி உங்களுக்கு நன்றி நல்லபடியா குணமாயிட்டு வரல ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் உதவியோட அவனால நடக்க முடியுது ஆனா கண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியலமா கண்ணாடி பீஸ்னால கண்ணில் அடிபட்டிருக்குல்ல டாக்டர் சுரேஷ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எதுவும் சொல்ல முடியும்னு டாக்டர் பிரியா சொல்லிட்டாங்க நீ என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க ஒன்னும் பயப்படாதம்மா மாதவனோட கண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுதான் நானும் வேண்டிக்கிறேன் அவர் நல்லபடியா குணமாகணும் ஈஸ்வரன் என்ன காப்பாத்திட்டாரு ஆனா முழுசா காப்பாத்தாம விட்டுட்டாரு என்னமா நீ சொல்ற என்னுடைய இந்த முகத்தை சார் பார்க்க நான் எப்பவுமே அனுமதிக்க மாட்டேன் இங்க எது நடந்தாலும் சரி அக்கா நீங்க தான் எல்லாத்தையுமே யோசனை பண்ணி பார்த்துக்கணும் உதவி பண்ணுங்க இந்த உருவத்தை வச்சு அவரை நான் எப்பவுமே பார்க்க மாட்டேன் மாட்டேன் எப்பவுமே மாட்டேன் ஒருவேளை 
அந்த ஈஸ்வர என்னோட முகத்தை திருப்பி கொடுக்கலன்னா நான் அடுத்த நிமிஷமே செத்து போயிடுவேன் இதுதான் என்னோட முடிவும் கூட அவனோட கண்கள் சாரோட கண்களுக்கு எப்பவுமே எதுவுமே ஆகாதுக்கா எங்கேயும் எப்போதும் நான் இருப்பேன் என்னோட இந்த ரெண்டு கண்ணை எடுத்து நான் தானமா கொடுக்குறேன் அவருக்கு இந்த கண்களை பொருத்தி அவர் மறுபடியும் வரைய ஆரம்பிக்கணும் என்னால கூட இது யோசனை பண்ண முடியல ஆனா நீ யோசிச்சிருக்க ரொம்ப நல்லதுமா நீதாமா மாதவனோட கண்கள் இப்ப எனக்கு பயமே இல்லை இறங்கிக்கோமா ஐயோ மாதவா என்ன அழகாதீங்கக்காடு மெதுவா பாத்து பாத்து பத்திரம் புடிச்சுக்கோ பாத்து மல்லிகா இங்க நீ மட்டும் தான் இருக்கியா ஆமா இப்படி நம்ம தனியா இருந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு நான் தான் அந்த தப்பை பண்ணிட்டேன் அதுக்கு உண்டான தண்டனை தான் அந்த ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் நீங்க எந்த தப்புமே பண்ணல என்னோட அவசர தடுத்தாலதான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு உடனே போலான்னு மல்லி ஒரு வேலை நீ இல்லாம இருந்திருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்காது நீதான் என்னோட சந்தோஷமே நீ சீக்கிரமாவே நல்லாயிடுவோமா நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவ நீ எப்பவுமே என் கூட தான் இருக்கணும் நான் எப்பவுமே சாரை விட்டுட்டு போக மாட்டேன் உங்களை தனியா விட்டுட்டு நான் மட்டும் என்ன பண்ணுவேன் ஹலோ தேவன் ரொம்ப சந்தோஷமான நியூஸ் வந்துருச்சு ஓ ரிலீசிங் டேட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சா ஓ ஓகே நான் ஷாப்பிங் வந்திருக்கேன் காயின்கோ பஸாரில் ஜீரோ ப்ளஸில் ஆ மல்லிகாவை நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகணும் ஒரு சின்ன செக்கப்க்கு அவ மனசில் ஒரு சின்னதாக பயம் நோ 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 சின்னதாக ஒரு பயம்தான் ஆ சரி ஆ வேணா நான் தோ கிளம்பிட்டேன் ஓகே ஆ நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு மெயில் பண்ணிடுறேன் ஆ ஓகே நீங்கள் உண்மையை தான் சொல்கிறீங்களா டாக்டர் டெஃபினெட்லி சாந்தினி எல்லா கேஸையும் ஈஸ்வரனோட கையில் விடுறது தான் என்னோட பழக்கம் ஹாய் டாக்டர் ஆ வாங்க சுரேஷ் உங்கள் யோகம் கரெக்டு தான் மல்லிகா ப்ரெக்னெண்ட் அது வந்து மேம் இந்த அவஸ்தையில கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மல்லிகாவோட தலை கழுத்து முகம் எல்லாத்துலயுமே பிரச்சனை இருந்தாலும் வயிற்றுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல இதனால எந்த பிரச்சனையுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருவத்துல நம்ம மல்லிகாவை காப்பாத்தினாலும் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருக்க பிரச்சனையில இருந்து அவ இன்னும் பூர்ணம குணமடையல டாக்டர் ஏதாவது பிரச்சனை டெலிவரியில ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை 
இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய வேண்டாம் சொல்லிடலாமா சுரேஷ் சொன்னது போல ரொம்ப சிம்பிளாவே இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் எந்த கஷ்டத்திலையும் எதுக்காக அந்த கடவுள் ஒரு குழந்தைய கொடுத்திருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான காரணம் இருக்கும் டாக்டர் ஒரு உயிருக்காக கடைசி வர போராடுறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அதை இல்லாம பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு ஓகே டாக்டர் கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுபடியே நடக்கட்டும் டாக்டர் சரி டாக்டர் அவங்க எங்களுக்காக அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க கிளம்புறோம் ஓகே பை ஹலோ மானசியா பேசுறது அவங்க காலையிலே போயிட்டாங்களே இன்னும் வரலையா இல்லப்பா சொல்லுமா என்ன விஷயம் என்னது அட கடவுளே உண்மையா என்ன உடனே கூட்டிட்டு வரேன் அக்கா என்னாச்சு என்ன இங்க பாரு மாதவா அப்பாவாக போற நம்ம மல்லிகா கற்பமா இருக்காலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வரத்துக்குள்ள பால் பாயசம் ரெடியா இருக்கும் சரிக்கா இந்தப்பா மாத்திர சாப்பிடு இந்த சாப்பிடு இந்தப்பா ஒரு சின்ன மாதவன் என் வயிற்றுல வளர்றான் ஆமா மல்லிகா நான் பாக்குறது எல்லாமே இருட்டதான் இருக்கு நீ இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் பாயசம் Oh, <laughs> 
காதலிக்க <laughs> ஆரம்பிச்சு <laughs> அப்படி இருக்கும்போது நீ ஏன் இப்படி பேசுற அது இல்லாம அழகு ஒண்ணு நிரந்தரமானது இல்ல கடவுள் மட்டும் என் கண்ணை பறிக்காம இருந்திருந்தா ஒருவேளை மத்ததை தவிர என் மனசுல உன்னை மட்டும்தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் பிரசவத்துக்கு போக வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்த உடனே நீங்க கண்ட கனவெல்லாம் இந்த உலகம் முழுக்க நான் கொண்டு போய் சேர்க்க போறேன் சரிம்மா நீதான் என்னுடைய கனவு நான் எல்லாத்தையுமே பாக்குறதுக்கு நீ ஒருத்தி போதுமா உன்னோட இந்த கண்கள் போதுமா ஒரு நிமிஷம் மாதவ் கைய பிடிச்சுக்கோ பிடிப்பா போயிட்டு வா மல்லி
டைம் என்னாச்சு இப்ப பன்னெண்டரை மணி ஆச்சு பிரபா கூட யார் வந்திருக்காங்க நான் தான் சிஸ்டர் பிரபாக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படியா Sorry, Mr. Mother. Huh? What? What? Huh? மல்லிகாங்க <laughs> ம் 
மனசி நம்ம அடுத்த என்னன்னு பாக்கணும் நீங்க என்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செய்யுங்க டாக்டர் சுரேஷ் அடுத்தது என்னன்னு கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணீங்கன்னா நாங்க இங்கிருந்து சீக்கிரம் கிளம்பிடுவோம் எஸ் மனசி ஒரு நிமிஷம் எங்க கூட நீங்க போங்க நான் எங்க மாதவன் கூடயே இருக்கேன் போங்க பிளீஸ் போயிட்டு வந்துடுறேன் பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுங்க போயிட்டு வாங்க சரி டாக்டர் குட் மார்னிங் வாங்க டாக்டர் மனசி வாங்க வாங்க மனசே மல்லிகை செத்து போனது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு செத்து போனவங்க எப்பவுமே திரும்பி வரமாட்டாங்க ஆனா மரணத்திலையும் சில பேர் சில நன்மைகளை பண்ணிட்டு போயிருவாங்க மாதாவோட விஷயத்துல டாக்டர் சுரேஷ் ஒரு ரகசியம் சொன்னாரு அது என்னன்னு டாக்டர் சுரேஷே உங்ககிட்ட சொல்லுவாரு என்னோட 
எனக்கு அழக ரசிக்க வச்சதே இந்த கண்கள் தான் இந்த அழகிய பார்க்காம இருக்க என்னோட கண்கள் பறி போறது தான் சரி உங்களுடைய கண்கட்டாவுக்கு போறேன் ஓகே தானே எழுந்திரிங்க பாருங்க அங்க என்ன தெரியுது சொல்லுங்க மதோ அங்கே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது
என்னோட மல்லிகா இந்த கண்கள் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு தெரியுமா தெரியும் டாக்டர் என் மல்லிகாவோட கண்கள் மாதவ் உங்களுக்கு கண்ணை கொடுத்துட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்க சரிதான் டாக்டர் அவ எப்பயுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட கண்களா அவ இருப்பான்னு சொன்னா அவ சொன்ன வாக்கா காப்பாத்திட்டா சரிதா மாதவ் உங்க முகம் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு நீங்க இருக்கிற இடத்துல அவங்களும் இருப்பாங்க உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிறவங்களை எப்பயுமே பத்திரமா வச்சுக்கிறது கண்கள் தான் இருட்டில் மூழ்கி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரகாசம் கொடுக்கறது அதை விட புண்ணியம் எதுவும் இல்லை கண் தானம் தான் சிறந்த தானம் மழையோடும் வெயிலோடும் வருகின்றாய் நீ பூந்திங்கள் ஒளிரும் நீலா ஒளி போலே மழையில் காற்றினை போல நீ அழகே அழகின் பேரழகே அழகே அழகின் பேரழகே மழையோடும் வெயிலோடும் வருகின்றாய் சங்களாகும் பூங்காற்றை போலே நீ மாற வேண்டும் செந்தூர முகமே சாறு முகி நீ பூவின் மடல்கள் போல் புன்னகை பூத்திடவே 